Non solo chiederei che il teatro del maggio musicale non muoia, ma che la collaborazione che lì si attiva e si realizza per un'opera, la collaborazione e l'intesa tra direttori, musicisti, cantanti, danzatori, attori, figuranti, scenografi, costumisti, sarte, truccatori, parrucchieri, disegnatori luce del suono, macchinisti e attrezzisti, tecnici e artisti di ogni ordine e grado, ognuno con la sua preziosa professionalità, questa straordinaria collaborazione diventi il modello di una politica di qualità. Magari con uno stage per politici e imprenditori che possano assistere alla costruzione di uno spettacolo, a quello che avviene sul palcoscenico, ma soprattutto dietro le quinte, dove non si tramano strategie ma si tramano idee, si crea tutto. Può darsi che ci siano stati degli sprechi, che qualcuno abbia approfittato, ma si tratta di ricominciare garantendo l'efficienza e la qualità, affinché Firenze non rimanga solo il museo o il cimitero degli artisti morti, ma anche vivo teatro di artisti vivi.